வணக்கம் நாயகிஸ் கிச்சனில் நம்ம இன்றைக்கி ஒரு சின்ன வீலாக்லாம் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீலாகில் ஒரு குக்கர் பற்றின ரிவ்யூ சொல்லியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் அக்கார அடிசல்ன்ற சக்கரை பொங்கல் ரெசிபி எப்படி செய்கிறதுன்னு போ சொல்லியிருக்கேன் மூணாவதாக வந்துட்டு சித்ரா பௌர்ணமி வீட்டில் பூஜை எப்படி பண்ணோன்றத பார்க்கலாம் வாங்க நான் வாங்கியிருக்கிறது வந்து ப்ரெஸ்டீஜ் கிளிப் ஆன் ப்ரெஷர் குக்கர் த்ரீ லிட்டர் கெப்பாசிட்டி எடுக்கிற மாதிரி வாங்கியிருக்கேன் அதோடு சேர்த்து ஒரு கிளாஸ் லிட்டும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதான் கிளிப் ஆன் ப்ரெஷர் குக்கர் இதில் தான் வந்து சாமிக்கு நைவேத்தியமாக வந்து சக்கரை பொங்கல் செஞ்சு படைச்சோம் த்ரீ லிட்டர்ன்றதுனால ரெண்டுலேருந்து மூணு பேர் வரைக்கும் போதும் இதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா டூ நைன் நைன் இருந்தது நெட்லேயே நான் இங்கே பக்கத்தில் இருக்கிற பாத்திர கடையில் தான் வாங்கினேன் நெட்லலாம் நான் இதை ஆர்டர் பண்ணி வாங்கலை நான் ஒரு தடவை நெட்டில் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கி அதில் குக்கரில் எல்லாத்தையும் கூட்டி போட்டு விசில் வராமல் போயிடுச்சு அதுலேயும் நான் ரொம்ப டிசப்பாயிண்ட் ஆகிட்டேன் அதுலேருந்து நான் குக்கர் எதுவுமே வந்து ஆன்லைனில் ஷாப்பிங் பண்ணுறதில்ல குறிப்பாக பாத்திரம் எதுவுமே ஆன்லைனில் வாங்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிவிட்டு முடிவு பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற கடையில் தான் வாங்கினேன் நிறைய பார்த்தேன் குக்கர் ஆனால் எனக்கு இது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது இதில் ஃபைவ் இயர்ஸ் வாரண்ட்டியோடு கொடுக்குறாங்க ப்ளஸ் லிட்டும் இருக்கிறதுனால ஸ்டவ்வில் சமைச்சிட்டு அப்படியே டேபிளுக்கு கொண்டு போயிடலாம் இது சின்ன கடாயாகவும் யூஸ் பண்ணியிருக்கலாம் இதிலே பெரிய சைஸ் குக்கரும் இருக்குது இது ஈஸி டு வாஷ் ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு இந்த குக்கர் இதில் வந்து கிளிப்பை ஆன் பண்ணிட்டு தான் க்ளோஸ் பண்ண முடியும் கிளிப்பை ஆன் பண்ணிட்டு ஓப்பனோம்னா அதை ஆனில் வச்சு தான் திருப்பி க்ளோஸ் பண்ணோம் பார்க்கறதுக்கே ரொம்பவே அழகாக இருந்தது ஓகே இப்போ நம்ம அக்கார அடிசல் பார்க்கலாம் எப்படி செய்கிறதுன்னு அந்த குக்கரில் புது குக்கரில் தான் செய்ய போகிறோம் ரெண்டு கப் பச்சரிசி எடுத்திருக்கேன் அந்த பச்சரிசியை நல்லா தண்ணி போட்டு களைஞ்சி எடுத்துருங்க எடுத்து அதில் தண்ணியை வடித்து வச்சுருக்கோங்க இப்போ அந்த குக்கரில் ஒரு ஸ்பூன் நெய் இல்லைனா பட்டர் எது இருக்கோ அதை விட்டுக்கோங்க விட்டுட்டு இந்த அரிசியை நல்லா வறுக்கணும் அது பாலில் வெந்துச்சு சாதம் அப்படின்னா தான் அது அக்கார அடிசல் சாதாரணமாக நம்ம செய்கிறது வந்து சக்கரை பொங்கல் தான் இது நல்லா வறுத்து அந்த பச்சரிசி ஸ்மெல் நெய்யோடு சேர்ந்து சூப்பராக வரும் அது வரைக்கும் இதை நல்லா வறுத்துக்கணும் அரிசியை நல்லா வறுத்துட்ட பிறகு அதுக்கு அளவு வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா ஒரு கப்புக்கு மூணு கப்பு தண்ணி ஒரு கப்பு பால் ஊற்றலாம் இப்போ நான் இதில் ரெண்டு கப்பு போட்டிருக்கிறதுனால ஒரு கப்பு பால் ஊற்றி ஏழு கப்பு தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் கிட்டே பால் ஒரு கப்பு தான் இருந்தது அதனால தான் ஒரு கப் ஆட் பண்ணேன் நீங்கள் தாராளமாக வந்து ரெண்டு கப் பால் மீதிக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் சாமிக்கு நைவேத்தியம் பண்ணக்குள்ளே எதையும் வந்துட்டு சாப்பிட்டு பார்க்காம தான் சாமிக்கு நைவேத்தியம் பண்ணணும் அதனால் இந்த அளவுகள்லாம் நல்லா குறித்து வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கரெக்டாக பர்ஃபெக்டாகவும் வந்துட்டு உங்களுக்கு டிஷ் வந்து நல்லா வரும் இப்போ நம்ம அந்த குக்கரை போட்டு மூடிட்டு விசில் போட்டு நாலு விசில் விடலாம் அதுவே நல்லா குழஞ்சி வெந்துடும் இது பொங்கிலாம் ஊற்றலைங்க இந்த குக்கர் அவ்வளோ நல்லா இருந்தது வாஷ் பண்ணுறதுக்கும் நல்லா இருந்தது இப்போ ஒரு கடாயில் நம்ம ரெண்டு கப்பு வந்துட்டு அரிசி போட்டிருக்கோம் அதுக்கு நாலு கப்பு வெள்ளம் போடலாம் ஆனால் எங்களுக்கு ஸ்வீட் அதில் பாதி இருந்தால் போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு கப்பு தான் போட்டிருக்கோம் நீங்கள் நாலு கப்பு தாராளமாக வெள்ளம் போடலாம் ரெண்டு கப்பு வெள்ளத்தை வந்து பாவு காய்ச்சிக்கணும் பாவு காய்ச்சிட்டு நம்ம அந்த குக்கரில் வச்சுருக்கோம்ல பச்சரிசி சாதம் அந்த பச்சரிசி சாதம் வேகிறதுக்கு கொஞ்சமாக உப்பும் போட்டுக்கோங்க அதிலே உப்பு போட்டு தான் வேக வைக்கணும் லைட்டாக உப்பு போடணும் சக்கரை பொங்கலுக்கு லைட்டாக உப்பு போட்டால் தான் உங்களுக்கு டேஸ்ட் வந்து சீராக வரும் அது நல்லா முழுகிற அளவுக்கு தண்ணியை விட்டுட்டு வெள்ளத்தை நல்லா பாவு காய்ச்சிக்கலாம் அந்த விசில் அடங்கிடுச்சு பச்சரிசி சாதம் நல்லா குறைவாக வெந்துருச்சு இந்த பாவு நல்லா குதிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் இதுலேயே நான் ரெண்டு ஏலக்காய் போட்டுக்கிறேன் அப்படின்னா தான் ஸ்மெல் இறங்கும் அதில் பாவு நல்லா கொதித்த பிறகு அதை வெந்திருக்கிற பால் பச்சரிசி சாதம் சேர்ந்து வெந்திருக்கல அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கிண்டிக்கோங்க
இது ரெகுலராக செய்கிற சக்கரை பொங்கலை விடவே இது ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதுக்கு நெய் கொஞ்சமாக போட்டால் போதும் ஏன்னா நம்ம நெய்யில் தான் பச்சரிசியை வதக்குறோம் அதுக்கப்புறம் இப்போ நெய்யில் தான் வந்துட்டு முந்திரி பருப்பு திராட்சைலாம் வந்து இது பண்ண போகிறோம் அந்த ஸ்மெல் நல்லாவே இறங்கிடும் ரைஸில் நீங்கள் கொஞ்சம் நெய் போட்டாலே வந்து அவ்வளோ ஸ்மெல் வரும் இப்போ அந்த தாளிக்கிற கரண்டியில் நெய்யை விட்டு கருப்பு திராட்சை போட்டிருக்கேன் அதனால தான் அது கருப்பாக இருக்குது கருப்பு காஞ்ச திராட்சை முந்திரி இது எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கி கொட்டி எடுத்து வச்சிடலாம் இது தான் சாமிக்கு நெய்வேத்தியமாக வச்சேன் இப்போ பூஜைக்கு தேவையானது எல்லாத்தையும் நம்ம ஏற்பாடு பண்ணிடலாம் பூஜை ரூமை வந்து முதலே தொடச்சி வச்சிட்டோம் மஞ்சள் உப்பு போட்டு தான் எப்போவுமே சாமி ரூமை தொடைப்பேன் தொடச்சிட்டு ஒரு மனை வச்சிடணும் அந்த மனை மேலே தான் வந்து நம்மளோட இஷ்ட தெய்வத்தை வை வைப்பேன் அதான் வந்து ஐஸ்வர்ய கோலம் உங்களுக்கு தெரியும்னாக்கா அப்படியே கீழே கூட நீங்கள் அந்த ஐஸ்வர்ய கோலத்தை போடலாம் அந்த மனையில் வந்து ஒரு கோலம் போடணும் கோலம் போட்டு சாமி ஃபோட்டோ வைக்கலாம் சாமிக்கு முன்னாடியும் கோலம் போடலாம் வாழைப்பழம் பூ வெத்தலை பாக்கு தேங்காய் இது எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு வந்து வச்சுக்கோங்க நேத்திக்கே வந்து சித்ரா பௌர்ணமி ஆரம்பிச்சிருச்சு இன்னைக்கு ஈவினிங் ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன் வரைக்கும் இருக்கு சித்ரா பௌர்ணமியில் வீட்டில் பூஜை செஞ்சு கும்பிட்டோன்னாக்கா நமக்கு கடன் தொல்லைகள் வறுமை இதெல்லாம் நீங்கும் சாமிக்கு வைக்கிற அந்த லக்ஷ்மி விளக்கு காமாட்சி அம்மன் விளக்கெல்லாம் நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மஞ்சள் குங்குமம் வச்சு எண்ணெய் விட்டு திரிய போட்டு விளக்கு ஏற்றிடலாம் இந்த பௌர்ணமி பூஜை வந்து ஈவினிங்கில் தான் கும்பிடுவாங்க வீட்டில் கும்பிட்டுட்டு நிலவை வந்து பார்த்து கும்பிடுவாங்க வீட்டில் அதே மாதிரி குல தெய்வத்தையும் கும்பிடுவாங்க ஒரு சொம்பில் தண்ணி வச்சு ஒரு மஞ்சள் தூள் போட்டு அதில் கொஞ்சம் பூவை போட்டு அதுதான் குலதெய்வன் வச்சுட்டு வழிபடுவாங்க எந்த ஒரு வழிபாட்டுக்குமே வந்து மஞ்சள் பிள்ளையாரை வச்சுருவேன் ஸோ சித்ரா பௌர்ணமி அன்னைக்கு அம்பாலை வழிபடுறது ரொம்பவே சிறப்பு அம்பாள் படத்துக்கு வந்து அலங்காரம் பண்ணி அந்த மன மேலே வச்சுருக்கேன் சாமிக்கு பூ வச்சாச்சு வெத்தலை பார்க்க வச்சாச்சு விளக்கு நான் சொன்ன மாதிரி ஏற்பாடு பண்ணிட்டேன் இவர் தான் நான் கும்புற சால கிராம ஊர்த்தி பூ பழம் இது எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சாச்சு ஸோ ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற சக்கரை பொங்கல் எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சுட்டேன் என்கிட்ட வாடகையில் இல்லை அதனால் நான் ஒரு தொண்ணையில் வச்சுருக்கேன் மஞ்சள் குங்குமம் தீபம் தூபம் இது எல்லாத்துக்கும் வந்து ரெடி பண்ணியாச்சு அடுத்ததாக வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இன்றைக்கி சொல்ல வேண்டிய பாடல் என்னன்னாக்கா அபிராமி அந்தாதியில் இருக்கிற பாடல் தான் இது ரொம்ப வருஷமாக எங்கள் வீட்டில் இருக்கிற புக்கு அந்த அபிராமி படம் வர்றதுக்கு முன்னாடி இந்த புக்கை வச்சு தான் சாமி கும்பிடுவோம் திருக்கடையூர் அபிராமியோட பாடல்கள் இருக்கிற புக்கு தான் வந்து அபிராமி அந்தாதி புக்கு அபிராமி பட்டர் எழுதுனது அவர் வந்து ஒரு தடவை சாமி கும்பிட்டுட்டு இருக்கிறப்போ சரபோஜி மன்னர் வந்து கேட்பார் இன்றைக்கி என்ன திதின்னு கேட்பார் அவர் மறந்து போய் அம்மாவாசை திதியை போய் பௌர்ணமின்றுவார் அவர் தப்பாக சொன்னதுனால அவருக்கு வந்து தண்டனை கொடுப்பாங்க ஒரு பெரிய நெருப்பு மேலே அவரை கட்டி தொங்க விட்டுருப்பாங்க ஸோ அவர் அப்போ வந்து அபிராமியை நினச்சி நூறு பாடல்கள் வந்து பாடியிருப்பார் அதுதான் வந்து அபிராமி அந்தாதி அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு காப்பு இருக்கும் அந்த புக்கில் அதில் ஒரு ஒரு பாட்டுக்குமே வந்து ஒரு ஒரு பலன் உண்டு ஃபஸ்ட்டு பாடலுக்கான பலன் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னாக்கா ஞானமும் நல்வித்தையும் பெற முதல் பாட்டு படிக்கணும் பிரிந்தவர் ஒன்று சேர ரெண்டாவது பாட்டை பிடிக்க படிக்கணும் குடும்ப கவலையிலிருந்து விடுபட மூணாவது பாட்டை படிக்கணும் இந்த அபிராமி அந்த அதிக செவ்வா வெளியில் பாராயணம் பண்ணால் ரொம்பவே நல்லதுன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் பசங்களுக்கு வந்து ஐம்பத்தி ஒம்பதாவது பாட்டு வந்து சொல்லி தரலாம் அதுதான் வந்து பிள்ளைகள் நல்லவர்களாக வளரன்னு சொல்லி சொல்லிட்டு எங்கள் அம்மா எனக்கு சொல்லி கொடுத்த பாட்டு இது இதை தான் நான் வந்து நான் சின்ன பிள்ளைகளை இருக்கக்குள்ளே சொல்லிகிட்ருப்பேன் இந்த புத்தகத்தில் இருக்கிற பாடல்கள் வந்து தமிழ் பாடல்கள்ன்றதுனால நம்ம தாராளமாக நம்ம பசங்களுக்கும் வந்து சொல்லித்தரலாம் 
இந்த மாதிரி நூறு வகையான பலன்கள் கொடுக்குற பாட்டை பாடியிருப்பாங்க அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு அம்பாள் வந்து அவங்களோட மூக்குத்தி எடுத்து போட்ட உடனே வந்து அது ஒரு சந்திரன் மாதிரி தெரிஞ்சு அன்றைக்கி பௌர்ணமி தீதி தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிவிட்டு அபிராமி பட்டரை தன்னுடைய பக்தனை காப்பாற்றிடுவாங்க எதுவுமே முடியலனா கூட பால் பழம் இதை மட்டும் இல்லை கல்கண்டு திராட்சை இதை மட்டும் வச்சுக்கமே கூட நைவேத்தியமாக சாமி கும்பிடலாம் சித்திர பௌர்ணமி பூஜை முடிஞ்சு அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் பிரசாதம் கொடுத்தோம் சித்திர பௌர்ணமி பூஜை நல்லபடியாக முடிஞ்சுது எங்கள் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங